Ezen a héten egy ország tanulta meg, hogy mi az, hogy Nemzetbiztonsági Bizottság, az ott készült felvételek pedig népszerűbbek voltak, mint a Havas Henrik azt mondta volna Logan Polnak élő adásban, hogy Mucika, azért most nem vieskedjél Megtörtént, hogy német Szilárd összekeverte a nemzetbiztonságot a Safe Space-szel, Soha nem mutattak be még olyan tökéletes lerázó szöveget a képviselői irodaházban, mint most. És láthattuk 2018 legerősebb arc kifejezését is. De kezdjük az elején. Annál is inkább, mert Magyarországon nem, hogy parlamenti, de nagyjából bármilyen esemény ritkán kap olyan erős promóciót, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság csütörtöki ülése. A Fidesz ugyanis úgy döntött, részükről nem oké, hogyha a bizottság lmp tagja, Szél Bernadett részt vesz az ülésen. Soros érdekeit, idegen érdekeket szolgál a magyar parlamentben, és ezért azon a Nemzetbiztonsági Bizottsági ülésen, ahol pont ezeket az idegen érdekeket szeretnénk elhárítani, pont ezekről az idegen érdekekről érdeklődünk, azon egy ilyen ember nem vehet részt. Ha nem, hát nem. De ennek megvalósításával volt egy kis probléma. Ugyanis szemben mondjuk a parlamenttel, a nemzeti bankkal, az állami számvevőszékkel, az ügyészséggel, a médiatanáccsal. A Nemzetbiztonsági Bizottság még nincs teljesen a Fidesz irányítása alatt, annak vezetője törvény szerint ellenzéki, ez most a szocialista Molnár Zsolt. Ugye a bizottság szocialista elnöke szerint a Fidesz álláspontjának nincs semmilyen jogalapja. Ez jól mutatja a Fidesz demokrácia felfogását, német Szilárdnak a parlamentarizmusról alkotott véleményét, mélyen fölháborító. Úgyhogy német Szilárd nem tehette meg azt, hogy csak úgy kitiltja a neki nem tetszik képviselőt. Jogszabályok vannak és törvények, amik azt garantálják, hogy ki látogathatja a bizottság ülését és ki nem. Én azok közé tartozom, akik látogathatják. Ezért más megoldás kellett. Kivonul a Fidesz az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának soros tervről szóló üléséről, ha azon a soros György és a bevándorlás szolgálatában álló lmp és Szél Bernadett is megjelenik. A terv tehát az volt, hogy ha Szél be, akkor a Fidesz ki. Nem annyira látványos és férfias, mint mondjuk a kitiltás, de a célnak azért megfelel. Kijelenthetjük, hogy Szél Bernadett alkalmatlan, erősen rontja az ítődő képességét az, hogy soros zsebében van. Így jött el a csütörtök reggel, és ott nyüzsgött a teljes magyar sajtó. Jó reggelt kívánok mindenkinek! És akkor a dolgok váratlan fordulatot vettek. Előtte azonban megkérdezem államtitkár urat és a jelenlévő államvezetőket, a minősített adatok védelméről és az ellenőrzés jókörű miatt kell az átülésre javaslatot tennem. Feltűnik valami szokatlan ezeken a képeken? Igen, az, hogy mindenki bent van, pedig általában a Nemzetbiztonsági Bizottság ülései zártak, hiszen a nemzet biztonságáról van szó. Itt volt a belügyminisztérium államtitkára, Kontrát Károly, hogy beszámoljon a soros hálózatokról. A elnök úr kérdését illeti, én nyílt ülésre tennék javaslatot. Na itt mi történt? A növekvő feszültségben maga az államtitkár durrantja ki a lufit azzal, hogy azt mondja, legyen nyílt az ülés? Kis részletnek tűnik, de elég fontos volt, hiszen mit mondott korábban a Fidesz? Azt mondtuk, hogy egy, 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 egyszerűen nem engedjük, hogy ez megszerezzen ez az álláspontot képviselő ö, asszony, megszerezzen olyan bizalmas információkat, ami egyébként problémát jelentett az ország nemzetbiztonsága szempontjából. Pontosan. Azt mondták, hogy olyan titkos dolgokról lesz itt szó, hogy ha a szél meghallja, akkor rögtön elmondja Sorosnak, és akkor... Ez veszélyes. Na de ha mindenki bent lehet, és közben az adás élőben megy a Facebookon, akkor mi van, ha Soros egyszerűen megnézi? Nem, ez még nem most jön, de a dolgok láthatóan nem úgy alakultak, ahogy ezt német Szilárd dramaturgiailag eltervezte. De nem volt sok idő gondolkodni, végre kellett hajtani a tervet. Mi találunk és elmegyünk a Nemzetbiztonsági Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csak amit előtt szóval, hogy egy nyilvános ügyésre tett javaslatot. A Fidesz képviselői itt mintha összekeverték volna a nemzetbiztonságot, a biztonságos térrel, ahol nem kell vitatkozni, mert csak az érzések számítanak. Ezzel az ülésnek érdemben vége lett. Molnár Zsolt elnök magához is ragadta a szót. Mi arra kérem Soros Györgyőt, hogy levélben tájékoztasson azzal kapcsolatosan, amit itt a kormánypárti politikusok hazugságjára állítottak, és hogyha a levélre választ kapunk, azt nem csak a Nemzetbiztonsági Bizottság fogja kapni, hanem a teljes magyar közélet. Ez még később fontos lesz, ne felejtsük el. 
Aztán a többi ellenzék is értékelte a történteket. Innentől kezdve tényleg el kell előtteni, hogy akarunk komolyan bármilyen szinten foglalkozni egy létező, valós, nagyon komoly problémával, ami a bevándorlást érinti, vagy folytatjuk ezt a politikai bóhózatot, de az, amit itt Német Szilárd előadott, én azt gondolom, hogy államtitkár úrnak is voltak kellemetlen pillanatai. Ez egy olyan helyzet, amivel még nem szembesültünk, és én nem is gondoltam volna, hogy szembesülni fogunk, hogy a Torszegyűlés legfontosabb bizottságának a működését gyakorlatilag el lehetetlenítik a kormánypártok. Lendületes, de ez még semmi nem volt ahhoz képest, ami ezután következett. A 444 nek sikerült elkapni egy olyan jelenetet, amit többet mond minden szónál. Akkor én menjek ki, és akkor kell olvasni. Nem menjünk meg beszélni? Köszönöm, majd a sajtótájékoztatók. Jó, 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 itt nem teszem. Ugye milyen jó látni, hogy a bizottsági vitákon kívül azért a politikusok is csak emberek, akik tudnak beszélni egymással. Hát, majdnem összejött. Igen. Akkor láttam, hogy német szilárd itt áll, oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy ez mi volt ez az akció. Azt mondta, hogy ezt megbeszélhetjük utána, a sajtótájékoztató után. És mondtam, hogy igen, örömmel várom, mert hogy nekem egy célom van, hogy ez a bizottság működni tudjon, de akkor elmenekült. De nem ez volt az egyetlen óriási húzása a Fidesz alelnökének, az Arany János emlékév fővédnökének, mert a beígért sajtótájékoztatót azért tényleg megtartotta. Szél Bernadett és a pártja a soros kottájából játszik. És ott szörnyű titokról értesült. Molnár Zsolt egy levelet küldött Soros Györgynek, amivel konkrét tájékoztatást kért és írta előttük alá. Íme 2018 legőszintébb arc kifejezése. Na ez az, amit soha nem tudna megtanítani Habony Árpád. Ehhez tényleg hinni kell az ügyben. Azt gondolom, hogy Molnár Zsolt is elérte azt a szintet, amit Szél Bernadett. Tehát én, ha ez igaz így, akkor azt kijelenthetem, hogy Molnár Zsolt is ezentúl nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Azért elég alacsonyan szállnak ezek a minősítések az utóbbi időben. Mert egyébként az nem úgy van, hogy német szilárd gondol egyet, és akkor valaki nemzetbiztonsági kockázat lesz. Ez egy komoly kategória, amit a hatóságoknak kellene megállapítani. Te bevallom őszintén, hogy én amikor ott ültem, én sem tudtam ezt a mosolyomat elfolytani, mert hogy tényleg egy, egy a, a tanú című filmet érdemes megnézni mindenkinek. Tehát tényleg egy olyan hangulat volt ebben az egészben. Ami már átvezet oda, hogy bár tényleg nagyon szórakoztató volt ez a produkció, azért az elég rossz irány. A következő ülésen megint eljátszhatja ezt a Fidesz, és eljuthatunk oda, hogy ebben a ciklusban már érdemben nem tud összeülni ez a bizottság. Provokációnak tartja az ellenzék viselkedését az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának alelnöke. És ezen a ponton joggal merül fel a nézőben, hogy és akkor mi van? Mi van akkor, hogyha egy parlamenti bizottság nem tud összeülni? Pláne, hogy a Fidesz már korábban is megcsinálta azt, hogy nem ment el egy ülésre, mert szerintük Soros György hívta össze. Na de hát azért ne vicceljünk. Tehát ezt nem lehet csinálni. Ez folyamatosan, e folyamatosan ez zajlik a nemzetbiztonsági Erre az a megfelelő ö, reakció, Igen, erre, hogy pontosan, nem erre pontosan az a megfelelő reakció, hogy ebben nem kívánunk részt venni. Sőt, olyan is volt, hogy ugyan elmentek, de kivonultak, amikor a Nemzeti Konzultációs oldalon futó orosz kódról kellett volna beszélni. A Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről először a Fideszes német szilárd, majd a többi kormánypárti képviselő is kivonult. Határozat képtelenség miatt csak kérdések maradtak. És mégsem állt le az élet. Szóval mire jó ez az egész, amikor éppen nem egy komédia szín helye? Ehhez üssük fel az 1995-ös, 125-ös számú törvényt a Nemzetbiztonsági Szolgálatok működéséről. Ez azt mondja, hogy a Nemzetbiztonsági Szolgálatok parlamenti ellenőrzését a bizottság látja el, és egyébként a belügyminiszter évente kétszer beszámol a szolgálatok működéséről. És akkor mi van? Jó, nézzünk egy konkrétabb példát. Tegyük fel, hogy lehallgatnak téged. Molnár Zsolt a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke. Azt mondja, Magyarországon törvényes engedéllyel, szó szerint bárki lehallgatható. Ügyvédek, újságírók, politikusok, de akár a miniszterelnök is. Vagy mondjuk azt mondják rólad, hogy nemzetbiztonsági kockázat vagy. Sok nevet uh, látunk, Silingárpád, uh, Gulyás uh, úr, ezt nagyon komolyan kell venni, nagyon komoly fenyegetés. És a kormány azt mondja, hogy ez az ügy... A nemzetbiztonság. Nemzetbiztonság. A nemzetbiztonság. Nemzetbiztonság. Ez általában a mindent vívő érv, a nemzetbiztonsága komoly dolog. Te viszont ebben a helyzetben annyit megtehetsz, hogy felkeresel egy parlamenti képviselőt, aki tagja a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, és megkéred, hogy zárt ülésen kérdezze meg, miért tartanak téged kockázatosnak. A titkosszolgálatoknak pedig itt válaszolniuk kell. És el kell mondaniuk, hogy tényleg ez a helyzet, vagy csak egy politikus szálltalan nyilatkozataival. De még ez sem ilyen egyszerű, mert azért egy az egyben nem mondhat el mindent ez a képviselő abból, ami ott bent hangzott el, 
ezek nagy része minősített adat. De azért van, amit elmondhat belőle, és például elmondhatja azt, hogy mi nem hangzott el. Jól látható, hogy a, továbbra is folyik az a program, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséből egy e, ilyen politikai sóműsor, vagy valamilyen plegyka központ jöjjön létre. Ez volt az a bizottsági ülés, ahol voltak éppen az derült ki, hogy azon kívül, ami a sajtóban olvasható Soros Györgyről nincs más a kezükben? Hát gyakorlatilag sem, igen. igen. Mindaddig felháborodva, pökhendi módon, asztal csapkodva, hangját felemelve, addig próbálta faggatni a szolgálatoknak a vezetőit, amíg nem azt a választ mondták volna, amit ő szeretett volna. És gyakorlatilag olyan információkat hoztak be, amiket, hogyha mondjuk leülnék egy szabad délutánon az internet elé, és mondanának nekem egy tetszőleges nevet, aki mondjuk úgy megfordult a közéletben, akkor én bármit összeállítok. Ez még mindig nem tűnik elég érdekesnek, és inkább röhögnél tovább német Szilárd és Szél Bernadett jelenetén? Megértjük, de tegyük fel, mi van akkor, hogyha ez a bizottság sincs. Akkor az van, hogy a kormány teljesen szabadon nevezhet bárkit nemzetbiztonsági kockázatnak, veszélyesnek, és még csak a lehetősége sincs meg, hogy erre rá lehessen kérdezni. Ha ezt egy kormány teljesen szabadon megteheti, annak általában nincs jó vége. Vagyis tényleg fergeteges volt a csütörtök jelenet, de azért német Szilárd és a Fidesz itt nem Szél Bernadettet tréfálták meg, hanem Magyarországot.